Hola, 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 hola. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más aquí a un streaming. Espero que estéis disfrutando de la musiquita que os he puesto por ahí. La voy a bajar un poquitín. Voy a entrastarlo un poquito. La voy a bajar ahí levemente. Pues nada, bienvenidos a este streaming que estamos aquí de celebración. De hecho, me pone aquí feliz aniversario. Os lo voy a enviar porque me pone aquí... Os lo he enviado ahí. ¡Pum! Feliz aniversario de afiliación. Estamos eh, con felicitaciones de todo tipo. La verdad que esto es más que espectacular. Eh, poquitas cosas que deciros de inicio, nada más que hola a todos, bienvenidos, veo que ya estamos aquí unos poquitos Tengo preparados los pinceles, voy a enseñaros un poquito cómo funcionan los pinceles Por qué he decidido con, eh, esta selección de pinceles en los sintéticos y los naturales eh, Los naturales, pues bueno, más que conocidos por todo el mundo, al final pues es el pelo por excelencia Obviamente contra eso pues no podemos competir en principio en sintético desde mi juicio, a día de hoy. A lo mejor en un futuro, pues sí, pero ahora mismo, por eso considero que una combinación de ambos puede ser muy interesante. He pintado una miniatura ya solo con sintéticos o al 99% con sintéticos, así que, bueno, la veréis más adelante cuando la publiquemos. Está pintada prácticamente con sintéticos, como ya os he dicho, el 99% ha dado tres toques con el natural, simplemente para que lo veáis. Con esta voy a hacer también algo similar, no sé si voy a incluir más cantidad de pelo natural o no, lo iremos viendo sobre la marcha. Pero vamos, mi intención es eh, enseñaros estos eh, sintéticos. Uno de ellos es más para hacer boceto, como ya os iba comentando, para hacer texturas y otro tipo de bocetos. Que a lo mejor ahora cuando yo enseño el producto, enseño el pincel, pues más de uno va a decir, pues vaya birria de pincel, Sergio, pues para esto no lo compro. Pero claro, cuando viste esa hada encima de la flor que ha sido replicada por grandes profesionales y por un montón de personas del hobby, eso fue pintado también con un pincel sintético y ahí, pues como yo no vendía un producto, pues estaba muy bien y se aceptaba. Pero claro, como ahora Sergio vende un producto, pues ahora hay que criticarlo porque es lo que hay que hacer, es que no queda otra. Entonces, esto es un poco en la sustitución de aquel pincel para hacer esos abocetados. El problema de ese pincel que me aportaba era que era solamente para superficies excesivamente grandes, porque para pequeñas no podía. Entonces, he pensado que a lo mejor incluir un tipo de pincel así para generar ese tipo de bocetos con mucha soltura, como me gusta a mí pintar habitualmente, 
con un sintético podríamos hacerlo. Entonces, he decidido elegir este tipo de pincel para este cometido. Y luego el otro sintético, pues digamos, eh, para perfilados, para añadir eh, ciertas líneas, texturas y demás, que sea con mucho nervio y que sea muy similar a, a lo que podríamos encontrar con la punta de un pincel natural. Es verdad que esto es un híbrido, uno se, 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 se acompaña del otro, uno sin el otro no va a tener sentido, pero es verdad que una vez eh, conozco conectamos o probamos los dos, creo que puede ser una opción bastante válida de inicio, como siempre he dicho, para finalización sigo pensando que la punta, el, el acabado, el, la sutileza que nos aporta ese pelo natural, sigue siendo para mi gusto mejor, por eso he decidido hacer este combo de pinceles e ir in incorporando un poquito cada vez más esos pinceles sintéticos también en mi manera de trabajar al final como ya dije en el streaming anterior he roto muchas barreras he cambiado muchas cosas he sido muy criticado por todas ellas pero bueno cada vez pues más profesionales utilizan mi método de pintura porque es válido porque funciona porque los resultados son los que veis al final no engaño a nadie el que le gusta pues bienvenido y el que no pues ya está pues tienes muchas otras opciones que elegir y ya está simplemente he decidido hacer el streaming para intentar conectar con vosotros y que veáis un poquito el producto en estos últimos días de campaña de Kickstarter, en los cuales pues, podréis conseguir estos pinceles o algunas de nuestras miniaturas de la línea. Y como ya sabéis que siempre os estamos escuchando, intentamos hacer todo esto para vosotros, pues tendremos sorpresitas para, para un futuro muy cercano. Así que espero que también os gusten. Eh, bueno, pues saludo un poquito a todos. Por ejemplo, por está por aquí Ani Rossi, que ha pintado un maravilloso elfo, que ha sido felicitada por un montón de gente, incluso profesionales de un calibre incalculable, como, como Andy Warhol, por ejemplo, que, que bueno, que pinta excelentemente bien, que también ha sido un invitado especial en el proyecto y ha, y ha pintado también el elfo de una manera realmente chula. Y, y bueno, pues Carlitos por aquí, tenemos también a Pucas y Toleta. Pucas, te has quedado con Pucas. Eh, pues muchas gracias por, por, por enviarme ese feliz aniversario de afilación. La verdad que me hace mucha ilusión. Eh, no sé muy bien por qué me lo han dado. No sé si es que ahora somos afiliados en Twitch o qué. Eh, no tengo ni idea. Al final nos están empezando a verificar en muchas plataformas. Eh, ese run run ¿no? que había de que comprábamos seguidores y esas bobadas, pues al final es simplemente más hate de algunos. Al final los números están ahí. Eh, estoy más que orgulloso de todo lo que estamos eh, consiguiendo con el equipo. Y la verdad que es que poco más puedo decir, que estoy lleno de ilusión y, y con mucha alegría de, de poder compartir todo esto con vosotros. La verdad que es eh, de todo corazón, me, me sorprende la cantidad de, de aceptación que está teniendo mi, mi manera de pintar, que es una metodología diferente, eh, siempre intentando pues eso, con positivismo, intentar conectar con todos vosotros, es como soy, habrá muchos que le gusta un hueso duro, pero no soy ese tipo de profesor, así que el que le guste tiene otras muchas opciones, yo aquí siempre desde el cariño, intentando ayudar siempre diciendo esa frase de que no cometemos errores creamos información y, y bueno, pues tomada broma por muchos pero bueno, creo que hoy será un gran ejemplo también para demostrarlo, de que pues una vez más eh, se puede pintar de muchas maneras y el boceto que voy a generar en esta figura puede ser interesante, puede que no pero como ya he dicho, no se cometen errores y vamos a ir corrigiéndolo poquito a poco eh, pa, 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 pa. hombre, Pacocho, está por aquí también bienvenido, hacía mucho que no estaba en streaming hacía mucho que no te veía por aquí, bienvenido me alegra verte, me alegra verte eh, mira, saludos desde Tenerife sí señor <risa> <risa> me sale el tono canelo <risa> creo que hasta ya por lo que has dicho podría decir que sé quién eres uy, se nos ha ido la cámara, ¿qué ha pasado? Sí, ha dado has dado chispazo mi amorcito ha dado un chispazo ahí ha dado un chispazo a la cámara y ha saltado ahí la cámara parece ser que estamos ya en directo de nuevo <risa> mi amor está llena está cargada de energía <risa> Delca, es lo que decía, que yo creo que ya sé perfectamente quién eres por lo que has dicho lo de Canelo te tengo más que fichado por esa frase la verdad que me lo pasé muy bien contigo ahí en el curso, macho a ver si, a ver si subes aquí a la península o a ver si vuelvo a bajar allá a Tenerife o a las islas, que la verdad que, que muy bien, muy bien <risa> eh, Hello for Vietnam eh, Welcome, welcome, so I'm really surprised that uh, a lot of people around the world is watching this stream eh, mira, más mensajitos de felicitaciones por el afiliado. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias, gracias, gracias. La verdad que estoy, estoy muy ilusionado. <ríe> espero que, que las sorpresas eh, os gusten. Sí, espero que os gusten. Espero que os gusten mucho las sorpresitas que tenemos. Sé que más de uno pues nos lo lleva pidiendo mucho tiempo. Eh, estamos que no damos a más. Estamos saturados de trabajo. Que de lo cual me, me, me siento muy afortunado porque la verdad que ya sabéis que 
El sector es un sector muy pequeñito, no es fácil conectar con la comunidad. Sabéis que al final la comunidad también, pues en este sector, suele ser una comunidad, eh, bueno, pues que a lo mejor es más difícil de, de acceder y, y como es muy pequeñita, pues parece ser que los cuatro tontos, porque no tiene otro nombre, eh, siempre están metiendo hate y parece que es mucho ruido y al final siempre son los cuatro de siempre y ya está. Pero la verdad que el apoyo que nos está dando es brutal, así que muchísimas gracias de todo corazón. Me centro en eso, como ya sabéis, estoy siempre en silencio, haciendo las cosas que tengo que hacer, avanzando, trabajando para hacer realmente chulos los artbox y haciendo unos tutoriales realmente únicos. Esperamos siempre cuidar todo lo que podemos y traeros cada vez más y mejor calidad. Bueno, tengo mis talones de Aquiles, tengo mis fallitos, al final voy probando mucho y pues muchas veces me equivoco, es normal. Al final hay gente que simplemente sigue mi estela y bueno, pues es simplemente replicar lo que voy haciendo y es mucho más fácil y se cometen menos errores. Pero bueno, cuando estás ahí siempre intentando aspirar a traer algo nuevo, a hacer algo diferente, pues es normal que cometa errores. Es normal, soy humano y lo acepto totalmente. Así que nada, saludos a mi admin favorito, el cual baneó en el anterior streaming a, a, a alguien, no recuerdo quién, me mandó un mensaje simplemente todo lleno de orgullo diciendo me siento que he hecho un buen trabajo hoy, hoy me he ganado mi pan y baneó a alguien. Así que nada, un saludo a Gonzalo, eh, gracias por estar ahí de admin. Una, una bestia. Bueno, y Andy Rossi también está de admin. Lo que pasa es que Ana todavía no me ha mandado eh, ningún mensaje de, de baneado a nadie. Todavía no ha tenido la gran oportunidad. Eso es, esas sutilezas de la vida, esas maravillosas cositas que nos presta la vida de vez en cuando para decir, toma, baneo para ti. <risa> no sabemos si entrará alguien a, a... Bueno, pues eso, con spam o alguna cosilla así. Mientras tanto, a disfrutar. Bueno, un saludo también para Sergio, que creo que todavía no ha comprado nada el Kickstarter, pero que pronto lo hará porque le quedan poquitos días. Así que, Sergio, contamos con tu apoyo. <risa> eh, welcome, eh, Gregor. Uh, I know that you are, you are Gregor. <risa> eh, so I'm going to talk Spanish 90% this stream because I would like to show you how I paint with my brushes. And I was, I, I was talking about the, the sketch, uh, the brush for sketching, the brush to, to paint edge highlighting, these synthetic fibers. And why I always explain why I consider that the mistakes doesn't exist in art. So it's just adding information on top and then you will decide if you have to change it or not. That's the real thing that I explain with my methods and my ideals. <laughs> Llegas tarde, pero llegas. Todavía hay tiempo. Creo que tenéis todavía cinco días para, para conseguir algunas de las miniaturas o todas las miniaturas y los pinceles si estáis interesados. Estoy de aniversario, sí, lo estoy viendo. Estoy, estoy realmente ilusionado porque estoy en todos los lados. Esto ha sido casualidad. Ha sido casualidad. La verdad que no, no teníamos nada planeado. Es como cuando eh, creo que uno de mis alumnos, creo que Gonzalo, me dijo eh, Sergio, ¿sabes que van a sacar Kung Fu Panda, la película? Y he dicho, no, ¿cuándo la sacan? Y me dice, pues creo que el sábado que viene. Y digo, de verdad... Eh, y claro, me preguntó si habíamos hecho a propósito el lanzamiento de la campaña de Kickstarter por el Panda y demás. La verdad que no. La verdad que lleva, lleva esculpida esa figura bastantes años. Lleva, pues a lo mejor dos o tres años lleva esculpida la figura y la hemos llevado a producción y bueno, pues hemos ido pintándola poquito a poco y haciendo pues el contenido, eso eh, filmando y demás para hacer algo muy especial. Y, y ha sido así. Ha sido así... No... <risa> ha sido así, no sé, no, no ha sido de otra manera. Y bueno, pues hoy lanzo streaming y me encuentro con que Twitch me felicita por... ¿Por qué era? Eh, afiliado creo que era, ¿no? Sí, feliz aniversario de afiliado. Eh, bueno, pues la verdad que muy guay, la verdad. Si nos ha hecho afiliados de Twitch, pues eh, bienvenido es también. Eh, cositas, ya está. Como siempre estoy haciendo cosas, pues al final algunas veces se eh, coinciden y otras veces no, y ya está. No, no tiene mucho más misterio. Bueno, que nos vamos a poner a pintar. Me voy a poner a... Um... A pintar la miniatura, ¿vale? Ahora os la enseño. Estos son los pinceles, ¿vale? Aquí tenéis los pinceles. Estos son los pinceles que, que voy a utilizar. Eh, algunos están nuevos, otros no. Este, por ejemplo, está bastante usado. Eh, este lo estuve utilizando para, para pintar la, la miniatura anterior. Y este es el otro sintético que también le estuve utilizando. Así que, bueno, voy a utilizar sobre todo los sintéticos. Voy a centrarme en estos pinceles, ¿vale? Y este, por ejemplo. Vamos a utilizar ese también que está cascadete. Y, y así probamos, ¿vale? Vamos a centrarnos en estos, ¿vale? Que son los que, los que está utilizando. Estos son pinceles sintéticos, ¿vale? Como podéis ver, sintético. Eh, sintético también. Vale, sintético, sintético. Y... Vale, si os fijáis aquí tiene Konisky sintético y Konisky tagmir. 
Al final es intentando replicar lo más parecido a, a ese pelo natural. Es verdad que la punta no se parece en nada, no tenemos esa punta ni de lejos, ¿vale? Es un, es un pincel que considero que nos viene muy bien para hacer bocetos, sobre todo si estamos pintando figuras grandes, un busto, un 70 milímetros, figuras así. Figuras más pequeñas quizás puede ser interesante sobre superficies que tenemos poco detalle pero en zonas en las que tenemos mucho detalle no nos va a servir, ¿vale? Es para generar ese boceto, para ir construyendo esa información y a partir de ahí, pues ir construyendo lo que nos interesa, pues de una manera rápida. Eh, eh, pa, 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 yo creo que al final del streaming os enseño una figura que he pintado para Quimera, que ya está terminada, y... Esos son los que estabas probando en el curso de Tenerife. <risa> Estos eran los que estaba probando en el curso de Tenerife. Estaba probando... Sí, mira, de hecho están aquí. Mira, están aquí. Mira, mira, mira. Te sonarán, te sonarán. Mira, mira, mira. <risa> bueno, con el manguito negro sin marcar. Pero sí, 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 sí. <risa> qué calado me tienes, qué calado. <risa> sí, 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 sí. Estaba... Bueno, al final lo repartí, creo, ¿no? Repartí los... Eh, creo que las primeras pruebas que repartí... De las primeras pruebas, sí. Al final me, me van inmediando pruebas y tal para ir, para ir ajustándolos. Estos son ya de las últimas pruebas que tenemos. Y mmm, creo que los sintéticos no los di. O sí, no me acuerdo, no me acuerdo si los sintéticos los di o no. Eh, los naturales creo que eran los que estaba probando en aquel entonces. No me acuerdo del todo bien, pero creo que eran esos. Así que bueno, están por aquí, ¿vale? Para que veáis que, que no son otros pinceles y tal. Mira, por aquí tengo otras pruebas. Que a lo mejor los habréis visto... A lo mejor los habréis visto en los tutoriales y demás. Estos son otras pruebas que teníamos. Eh, bueno, pues marcados con otro, con otra, con otra virola, con otro mango. Eh, y bueno, hemos estado haciendo muchas pruebas, ¿vale? Entonces, eh, pues eso. Hemos estado probando bastante. E intentando conseguir hacer unos pinceles chulos para, para el sector. Habrá gente que le gusta, habrá gente que, que no. Y al final es lo de, lo de siempre. Así que no puedo, no puedo conectar con todos. Lo siento, yo lo intento. Intento dar lo mejor de mí, pero hay gente que no quiere lo mejor de mí. Quiere pues, lo mejor de otro. Y ya está. Es así fácil. Bueno, que me voy a poner a pintar, ¿vale? Vamos a darle cañita. Que a la una, más o menos, a la una y poco, tengo que marchar. Que me voy a poner guapete para el fin de semana. Voy a ver si me corto el pelo así. Me pongo así guapete. Y, y comenzamos. Que si no, es que no puedo ir con estos pelos para el curso, chicos. Mirad qué pelos. Es que no puedo. No puedo, tengo que ir, me tengo que poner así guapete, que sé que luego, luego viene <ríe> luego vienen alumnos y me dicen, Sergio, así no puedes venir a mi curso, ¿eh? O sea, afeitadito y bien, bien arregladito. Así que <ríe> vamos a ver qué tal. Venga, va, voy a enseñaros eh, lo primero. Eh, pap, lo primero, esto es un busto de Quimera, ¿vale? So, uh, I would like to say that this bust that I'm going to paint is from Chimera, from a new Kickstarter that they will release. I'm going to be part of the Kickstarter. Uh, so, I'm going to paint some of the, the miniatures. Uh, some, I think, maybe two. I don't know if more in the future. I don't know. But uh, at least two. Uh, one's, uh, one miniature I've painted, and this one is the other one. So, I would like to create a sketch with this uh, brush, which one is so similar as you can see, Kolinsky Synthetic. Okay, it's the most similar about fibers as a natural hair, like a natural Konlinski, Konlinski Takmir, but the point is not the point as we have on on this uh, natural hair, for sure. It's a uh, brush to make sketches, just that. It's like if you want to make noise, create texture, applying just a rough sketch, it's the brush that I'm going to recommend you for big surfaces without a lot of information, because we won't have a perfect control. But it's true that the brush strokes will be a bit random sometimes and will give you something different, like I did it with the fairy on the flower for Kim uh, for Aradia. So which one was super popular that I use a synthetic brush with a flat uh, tip or a flat, bra uh, fra uh, flat brush. And I was painting with this one and was super popular. But because I didn't sell the product, everybody loved it. And a lot of professionals use my methods, my tutorials, my brushes in this case to paint it. But in this case, because I'm selling this one, probably a lot of people will say that this is awful. I mean, these kind of things. So I've decided to do something similar about brush, like I did it with the fairy, to create sketches, rough sketches to have more personality with your brush stroke, which one is my, I think, my best thing about painting. And I would like to offer you this. So it's just for sketching. And this one is for the edging, to paint thin lines, and these kind of things. This one is synthetic too. Okay, I would like to paint with these two first, and finally using my uh, natural hair for the final things. Or maybe during the process, because as I said, I think a combo between both will work perfectly, 
but just playing with synthetic maybe it's not my cup of tea if i'm talking about 100 percent but it's true that the bust that i'm going to show you that i finished for chimera uh, 99 of the brush uh, the 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 bust was painted with synthetic brushes these two brushes and finally some final tips with this one but final tips like fine th uh, thin lines or fine lines that i painted eh, lo que decía, que voy a utilizar los pinceles sintéticos, vamos a pintar en general haciendo sketches y vamos a darle cañita, vamos a darle cañita a la buena. Así que nada, vamos a ello. Primero, voy a pintar con el aerógrafo para ir más rápido, voy a cubrir dos colores, esas capibases, ya sabéis, y vamos a ir construyéndolo desde ahí. Seguramente pinte con algún eh, azul grisáceo de base para parte así metálica y luego unos doraditos y la capa pues azul o turquesa seguramente o roja... Y el pelo pues en función de cómo pinte esto. Podemos hacer el típico elfo eh, plata dorado rubio directamente. Yo creo que le quedaría bastante bien. Al final creo que es un elfito por las orejas, sí, elfo. Así que podemos hacer eso perfectamente. Vale, pues vamos allá. Voy a coger aquí esto por aquí, esto por allá. Voy a coger el... Vale, os voy a poner musiquita ahora un ratito, ¿vale? Y luego en un ratín vuelvo. Vale, voy a centrarme aquí en pintar Así que os voy a poner aquí la cuenta atrás Que sé que os gusta Este final countdown tu, 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 tu. Os pongo por aquí esto 30 minutillos por ejemplo Y ahora en 30 minutillos volvemos a charlar ¿Os parece bien? Así puedo centrarme en pintar tal Lo veis, voy creando estas cosas Y, y tengo Tengo tiempo para Para mí, para mis cosas Para poder pintar A ver que se vea bien la cámara Espectacular, mira, 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 mira qué deditos Vale, pues eh, nada, me quito por aquí Voy a centrarme en pintar, ¿vale? Le damos aquí al play y nos vemos en 30 minutitos, chicos Os quiero, I love you
Vale, ya estoy por aquí. Sé que me habéis echado de menos, lo sé. Eh, nada, volvemos aquí a charlar cinco minutos, dos minutos. ¿Tenéis alguna última duda de algo que queréis ver o lo que sea? He estado pintando lo más rápido que he podido la miniatura, como podéis ver. Pues he estado pintando todo con aerógrafo. Voy a ver si pinto la cara también con aerógrafo. Y no me quiero pasar de listo, así que no voy a pintar todo esto de aquí con aero. Pues, eh, digo, a ver si lo puedo hacer, digo, pero no, no me voy a pasar de listo. Voy a pintar todos estos ribetes aquí en doraditos luego y demás. Así que nada, le doy con el aero a la cara y me pongo ya con el boceto del no metálico aquí, por ejemplo. ¿vale? Me voy a poner aquí, vamos a, hacer un, vamos a hacer bastante textura, vamos a hacer bastante ruido y luego veréis cómo lo podemos eh, quitar o solucionar o, o suavizar de una manera bastante fácil con el aerógrafo. Así que nada, vamos a trabajar aquí con con un abocetado bastante sucio al inicio para generar mucho ruido, diferentes tipos de textura para que sea más aleatorio, no tan lineal como soléis hacer las texturas un poco el planteamiento de este pincel es por eso porque soléis tender a hacer líneas o puntos pero parece más un ajedrezado o un camuflaje o una chipsa hoy más que pintar textura entonces vamos a intentar tener una herramienta que no quiero decir que nos dificulte porque no es la idea sino que nos ayude a generar algo más aleatorio es como si estuviésemos trabajando con la esponja la cual no se puede controlar al 100% nos genera ruido aleatorio pues con un poquito más de control con un pincel que nos permita ese tipo de, de acabados ¿vale? así que nada vamos a comenzar con, con la cara voy a darle cañita aquí a lo que sería el rostro le doy con el aerógrafo lo tengo listo y comenzamos con los pinceles ¿vale? estoy pintando aquí rapidillo para que tengamos algo chulo que ver, algo para pintar. Seguramente este busto se va a solucionar en, obviamente, el no metálico. Es inter interesante toda la armadura en no metálico. Pero puntos clave aquí que tendríamos serían seguramente la cara y el pelo, obviamente. Es con esa melena rubia y demás va a llamar mucho la atención. La cara es punto determinante. Tenemos que hacer pues, un elfo bastante joven. Y luego, eh, seguramente la gema está de aquí. Tenemos que darle bastante cañita... Tenemos que darle bastante cañita a la gema para que quede algo bastante chulo. Yo creo que sí. Ya creo que con eso lo tenemos solucionado. <ríe> Básicamente pintar todo el busto, ¿eh? <ríe> lo tenemos todo solucionado. Prácticamente pintar todo el busto. Simplemente tenemos que pintar pues, muy bien la cara y el pelo, muy bien la armadura no metálico y la gema. Eh, básicamente lo único que he dicho es que no hay que pintar es la, la capa porque está detrás. Pero vamos, básicamente te he dicho, pinta todo el busto bien. <ríe> Comentas el Ciner que aporta algo diferente, aporta muchas cosas diferentes, las cuales te recomiendo que las pruebes por ti mismo porque vas a descubrir un mundo nuevo de experiencias con el aerógrafo, vas a entender por qué lo utilizo. Al final aporta muchas cosas de las que hemos ido hablando. En resumen, te ayuda a tener mucho más control, así que te recomiendo que lo utilices. Te recomiendo de Tamilla directamente, si lo puedes encontrar. Si no lo puedes encontrar, eh, el de acá también va muy bien, por ejemplo. También lo utilizo, ¿vale? También lo tengo por aquí. Vamos allá. Hay eh, mono de academia. Este fin de semana, este fin de semana. Este fin de semana. Pues mira, tienes un enlace de afiliados para Amazon en el cual si compras a través de, del enlace aquí en Twitch de afiliados eh, nos envías algo de dinerete. Os lo digo para todos. Tenéis un enlace de afiliados para Amazon aquí en, en Twitch. Así que todo lo que compréis a partir de ahí nos viene bien. Si compréis una televisión, pues nos viene también muy bien. Un ordenador, un equipo de música, cualquier cosa. No tienen que ser solamente pinceles o pinturas, ¿vale? Cualquier cosa que compréis a través de ese enlace de Amazon nos repercute en pues, una pequeña cantidad, ¿vale? Eh, vamos al lío. Venga, me voy a poner otra vez a pintar, otra media horita, que sé que os gusta mucho esto de las, las cuentas atrás, así que me vuelvo otra vez a pintar, voy a darle cañita a esto y nos ponemos con los pinceles. Y luego os explico un poquito todo el tema este de la bocetado y demás, que sé que estáis deseando verlo. Venga, ahora nos vemos un ratito. Thank you. 
Bienvenidos de nuevo aquí a, al streaming. Vale, pues nada. Eh, ya estáis viendo cómo funciona un poquito el pincel. ¿Vale? La idea es eh, tener un pincel para generar boceto. Como ya comentaba desde el inicio del streaming, no estoy hablando ahora del pincel definitivo que va a sustituir al pincel natural porque esto es la panacea ni nada de eso. Para nada. Para nada. Pero sí que es verdad que al igual que utilizo aquel pincel sintético en la flor, por ejemplo, o en algunas de mis miniaturas, o el tipo de trazada que hago al principio, bocetando y demás, para luego suavizar con el aerógrafo o añadir otro tipo de información, creo que es bastante interesante de cara a lo primero. Eh, ¿Podéis hacerlo con un pincel viejo? Podéis hacerlo con un pincel viejo todos los abocetados, por supuesto, pero el tipo de trazada es diferente. Normalmente un pincel redondo, un pincel viejo suele no tener punta y suele tener pues, un trazo uniforme como si fuese un rotulador. Son líneas gorditas en todas partes de igual manera. Lo que nos está aportando este pincel es simplemente generar ruido diferente. Cuando estaba comentando de generar textura, generar ruido, es un ruido más aleatorio el que podemos generar de esta manera a que cuando lo hacemos con un pincel redondo. Esa es un poco la gracia de hacer este tipo de abocetados. Si os fijáis, eh, la primera capa, he tardado bastante poco en generar este ruido, este boceto el tipo de, de textura que he generado es diferente en, en diferentes puntos, no es siempre exactamente lo mismo, por lo tanto nos puede aportar esta versatilidad de cara a generar bocetos nos vale tanto el pincel para pintar eh, cualquier figura que sea grande, ¿vale? es lo que he dicho, para pintar figuras pequeñas yo personalmente no lo voy a recomendar pero para elementos que son grandes o, que, o figuras pequeñas, pero que no tienen mucho detalle y queréis hacer ruido, puede ser interesante. También dependiendo un poquito de la escala. Si estamos hablando de un busto, de un 75, seguramente sí. Más pequeño de eso, quizás yo no lo voy a recomendar. Al final, normalmente lo que yo pinto, como ya sabéis, son figuras de 70, 75 milímetros, más o menos. Y ahora, bueno, pues me ha invitado Quimera para participar con, con estos bustos en la campaña. Estoy probando los pinceles también, estoy avanzando más con ellos, estoy generando otro tipo de, de acabados y puede ser bastante interesante. Entonces, aquí tenéis la idea inicial de, de cómo funciona el pincel. Entonces, ahora voy a seguir un ratito más, vamos a ahora en media horita os vuelvo a ver y sigo pintando las siguientes capas. Ahora veréis que las siguientes pues, van un poquito más rápidas y demás. Pero, en general, esto sería el pincel eh, sintético, el que en teoría es como el pelo natural. A ver, fallos que tiene o cosas que tiene diferente al pelo natural. El tipo de descarga de agua. Vais a necesitar añadir un poquito más de agua en vuestra pintura. O, bueno, podéis trabajar sin mucha carga de pintura, pero sí que es verdad que la carga es como similar, pero la descarga es muy directa. ¿Vale? Entonces no tienes esa cantidad de agua que se va soltando poquito a poco, sino que eres más directa. Entonces os va a tocar cargar más a menudo eh, pintura con, con agua. Es eh, como funcionaría. Luego, a nivel del de, de boceto que podemos hacer. Eh, Habéis visto que es, digamos, mmm, difícil de controlar, vamos a decirlo así. Entonces, dependiendo de la cerda, dependiendo hacia dónde vaya, tendrás que ir rotando un poco la pincelada para ir haciendo diferentes tipos de sonidos. Como ya ves aquí inicio... El tipo de pincelada que fui aplicando aquí, ¿veis? Es totalmente diferente a la que podemos encontrar por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? He ido haciendo diferentes tipos de ruido. Al final veo que normalmente cuando hacéis texturas, suelen ser texturas que son todo el rato... Eh, tendéis a pintar de manera más eh, uniforme, estructurada, ¿vale? Y lo que intentamos buscar con el sonido es simplemente un, eh, miniaturas más aleatorias, digamos, podíamos generar ruido que no tuviese un sentido. Otra cosa es que me quieres hacer un patrón que tiene que ser bastante geométrico. Ahí sí, obviamente. Pero cuando hacemos ruidos en una armadura o cosas así, sí que soy partidario que al inicio ir generando cosas más aleatorias y luego, pues sí, si queremos, ya poquito a poco vamos acentuando donde nos interese y demás. Pero como inicio, como boceto, me parece un pincel interesante para ese tipo de cosas. Uh, so you finished the miniature from the our class. Which one? Which one was the the miniature you finished? I understand it was an orc, uh, but which one was the class? Uh, because I couldn't remember. I'm less with your nickname. <laughs> I was talking about the the brushes that the, this synthetic brush is uh, designed for sketching, like I'm doing, and to to make noise on on top of your model. Not exactly like a round brush, like the regular brushes you use. Which one you usually paint in the same way? You can use an old brush. Will be And the old one will be with exactly the same, but without the point. So at the end, you will have something more similar with point. Just that. Okay. Vale, pues vamos a seguir. Voy a poner aquí... Voy a poner las siguientes capas y demás. Así que ahora media horita, media horita os veo.
¿Vale? Venga, vamos a seguir pidiendo un poquito más.
<coughs> hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué se está pareciendo? ¿Os está pareciendo interesante el pincelito? ¿Qué os está pareciendo la idea de trabajar de una manera mucho más suelta abocetando sobre la miniatura? ¿Qué os parece? Al final este es un poco el planteamiento que hice, ya te digo, en varias figuras. Una de las que más recordaréis será el Hada, por ejemplo, en el que utilicé un pincel bastante grande, ¿vale? Un pincel sintético, grande, plano, en el que fui creando ruido. El problema de esos pinceles es que me permitía en esa figura, y no sé si en una o dos más lo he hecho, porque tienen que ser figuras muy, muy grandes. Entonces, la idea es eh, tener un pincel eh, pues un poco para este tipo de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente lo que solemos tender es a utilizar el pincel con la mejor punta, el nuevo, para todo este tipo de ruidos. Entonces, tendemos a romperlos de una manera muy rápida. Al final, el precio es bastante alto, el del, el del pelo natural, cada vez va a haber menos, hay una escasez. Y, bueno, pues considero que a lo mejor tener ciertas herramientas que nos aporten en ciertos momentos, porque no en todo nos va a servir... Pero en figuras que son un poquito más grandes, que queremos generar ruido, que queremos meter textura, que queremos meter pues algo más envejecido, que queremos probar a, a tirar una pincelada mucho más libre y ver a ver cómo fluye sobre la miniatura, como si fuese algo más abstracto, e ir viendo a partir de ahí cómo vamos construyendo. A lo mejor sueles tender a pintar siempre con el mismo tipo de trazada, que es una trazada, pues por ejemplo, que hacía hace muchos años y que veo que cada vez pues, más pintores utilizan esa misma trazada y ya está, parece que aprendieron en los primeros tutoriales de Patreon y se quedaron ahí. Entonces, es una trazada a base de líneas, que al final ese tipo de trazada de líneas viene a base del entintado en, en los cómics para hacer, una, para hacer una trama. Al final viene de ahí. No es una cosa que me haya inventado, simplemente que la incorporé a mi manera de pintar por eso. Porque vi que a la hora de degradar era mucho más sencillo tener esa pequeña trama, esa, esas pequeñas dientes, esos pequeños dientes de sierra, para ir construyendo esos degradados. Pero que al final venía de eso, del entintado del cómic. Si solo tienes la tinta negra para aportar, pues al final hay que hacer algo para conseguir hacer un degradado. Pues entonces venían esas tramas. Entonces me fui dando cuenta de que había mucha gente que solamente pintaba de esa manera y que todo el rato eran rayitas, rayitas, rayitas y rayitas. Y es que, pues es un poco lo que siempre os digo, si todo funciona igual, al final es aburrido, es repetitivo. Por eso creo que ciertas herramientas, a lo mejor como esta, o el pincel que os voy a enseñar después, pueden sacarnos a lo mejor de esa zona en la que normalmente trabajamos y probar a hacer otro tipo de acabados. Como estáis viendo, ¿vale? voy a ampliar bastante vale, para que veáis todo el ruido que tenemos, toda la trama, si os fijáis, cambia radicalmente, ¿vale? No, no es todo el rato líneas, no son todo el rato puntos, sino que tenemos diferentes tipos de acabados sobre esta textura. Es lo que siempre os digo, estamos generando una textura. Que tú quieras ahora sobre esto trabajar un poquito a pincel eh, con otro tipo de pincel sintético, adelante. Que a partir de aquí ya quieres trabajar con un pincel natural, adelante. Yo simplemente lo único que propongo son diferentes herramientas, diferentes pinceles para tener diferentes acabados en la miniatura. Desde luego sigo siendo consciente de que para mí, por lo menos por mi manera de trabajar, mi finura, el acabado que siempre dejo, sigo prefiriendo el pincel natural al sintético. Esa es mi opinión objetiva. ¿Por qué? Porque con este pincel no podemos hacer las líneas finas que hago yo, pero sí que es verdad que con este pincel podemos trabajar de una manera mucho más libre, mucho más suelta. Primero, porque nos va a obligar la propia herramienta, entonces vamos a tener un tipo de ruido diferente y no, va to no todo va a quedar relamido, que suele ser uno de los errores más habituales que veo en el sector de la miniatura, que al final todo tiene sacado pulcro y todo parece exactamente lo mismo. Todo se ilumina hasta blanco puro y todo parece no metálico. A mí personalmente no me gusta, me es aburrido. Me gusta ver zonas más limpias, zonas más sucias, zonas con información, con ruido, otras zonas mucho más sutiles. Hablando de contrastes, igual, hay zonas que me gusta trabajar con mucho contraste, otras con menos. Aquí si te fijas, lo que estoy haciendo es trabajar con mucha luz en la armadura, quiero una, una armadura bastante iluminada, porque mi intención después es jugar con bastantes tonos sobre la armadura y luego meter mucha profundidad en sombra. ¿Qué sucede? Que toda la estructura que he ido creando se va a ir suavizando, se va a ir incorporando cada vez más en capas más bajas y conseguir unos resultados bastante más, podríamos decir, a lo que estamos acostumbrados. No quiero decir correctos, porque al final ya sabéis que he ido incorporando estas capibases poco a poco en el sector y funcionan, y cada vez más gente las utilice. Aunque no quieran decirlo, pero las utilizan. Entonces, es algo que está ahí, es algo latente. Al final, construyendo todo desde una capa muy oscura e ir hacia la luz máxima, desde mi juicio tiene mucho sentido. 
bueno, siempre se ha trabajado con el aerógrafo, la luz más alta, el tono medio y la sombra, y luego a perfilar. A mí eso, por ejemplo, no me funcionaba por mi manera de trabajar, mi manera de comprender la pintura. Entonces, al igual que allí hizo esos cambios, considero que ahora podemos ir haciendo otros cambios. A lo mejor en este cambio pues no es totalmente acertado. O a lo mejor este cambio funciona en determinadas figuras. Pero ¿por qué no? Probar ciertas herramientas e ir viendo más cosas. Desde luego no te voy a decir que con estos pinceles eh, sintéticos vas a cambiar totalmente los naturales. Creo que el otro, el, el pincel eh, que os digo que tiene bastante más nervio, que es el... A ver si lo encuentro aquí. El primera, ¿vale? Este pincel de aquí, por ejemplo, sí que es verdad que a la hora de perfilar, a la hora de aproximarnos y demás, luego os enseñaré por la tarde, si queréis, una figura que he pintado bastante con esta, perfilados, eh, líneas más finas, hecho el pelo entero con este pincel. Entonces, sí que se aproxima mucho más a esa punta de, de, de pelo de lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí que tiene mucho nervio, tiene mucha tensión el pincel y conseguimos hacer esa, esa trazada que habitualmente sueles tender a hacer por el tipo de pincel redondo. Lo que yo te estoy aportando con este pincel es otro tipo de acabado, ¿vale? El cual, como podéis ver, es diferente. ¿Vale? El tipo de, de pincel va a ser similar a, a la hora que cómo lo sientes sobre la superficie, pero no vas a tener punta. Por eso decía que ni de broma vamos a sustituir uno por el otro. Entonces, creo que, por ejemplo, el combo de estos tres... ¿Vale? Creo que es muy interesante. Simplemente como inicio, ¿qué quieres seguir trabajando solamente con los naturales? Perfecto. Está, está totalmente perfecto y acertado. ¿Qué quieres probar nuevas herramientas? ¿Quieres probar a ver cómo funcionan? ¿Quieres ver a ver el tipo de textura que dejas porque quieres salir un poquito de esa zona donde normalmente sueles trabajar con esas líneas o sueles conseguir ese tipo de acabado? Pues próbalos. Seguramente, como ya he dicho, para miniaturas muy muy pequeñas, si tienes una superficie bastante amplia sin detalle, te puede venir bien. Pero para figuras como las que habitualmente pinto o quizás pintamos, tipo un 70 milímetros, 75, un busto, te van a venir bien. Porque vas a sacar algo diferente en ese tipo de pincelada, vas a ver un ruido distinto. Y a la hora de construirlo vas a estar pensando más en la volumetría, en todo ese tipo de conceptos que siempre te estoy enseñando, en vez de en el acabado pulcro desde el inicio. Y vas a ver como siempre cuando te digo que no cometemos errores, que tenemos que crear información, vas a ver cómo cobra mucho más sentido. De nuevo, recalco esa hada, esa flor, que creo que nadie... Creo que todo lo que he visto ha sido utilizando mi referencia, no sé si con los pinceles grandes también o no, pero exactamente con el mismo patrón, la misma idea, incluso mismos colores. Entiendo que si estáis aprendiendo es correcto, pero cuando veo profesionales también utilizando mis tutoriales para hacer ese trabajo, me es curioso, porque entiendo que está captando la atención de mucha gente con un alto valor, ¿no? A gente que pinta muy bien. Entonces, tengo mucho conocimiento que aportar, mucho valor que aportar al sector y creo que ahora mismo este tipo de pinceles pueden ser interesantes. Ojo, luego a lo mejor los compras, los pruebas y dices, Sergio, pues no, a mí no me gustan, no me encajan. Perfecto, totalmente de acuerdo. Yo siempre, por mi manera de ser, intento ir aportando nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevos productos al sector. Ya habéis visto que muchos de los tutoriales que he enseñado actualmente en YouTube, veis que he utilizado diferentes máquinas para hacer pues eh, eh, esas plantillas, para generar ese tipo de freehands de una manera rápida eh, he traído ciertos productos para utilizar, bueno pues al final se van viendo diferentes eh, materiales, diferentes ideas diferentes construcciones de la miniatura y creo que vamos a ir consiguiendo que poquito a poco el sector se vaya entendiendo cada vez más como un producto artístico que no simplemente como pintando muñequitos entonces creo que este tipo de pinceles pueden ser interesantes para afianzar un poco más lo que tiene sentido llamar la trazada, ¿no? Que muchas veces se habla mucho de trazada, pero de trazada nada. Simplemente se hacen líneas y ya está. Y eso no es trazar. Entonces, creo que hay ciertas cosas así que pueden ser muy relevantes. De nuevo vuelvo a decir lo mismo. Soy honesto, estoy enseñando el producto. ¿Que no os gusta? Pues ya está. No hay ningún tipo de problema. ¿Que luego queréis probarlo más adelante? Adelante. ¿Que queréis probarlo ahora y luego nos convence? Pues ya está. Si para eso funciona un poquito la vida, hay que probar un poquito de todo. Si no, no sabríamos que nos gusta. Siempre hay que probar nuevas cositas. Así que esa es mi opinión eh, totalmente sincera de cara a estas cosas. Eh, cosas, eh, cosas que comentar. Luego por la tarde voy a seguir pintando. ¿Vale? Voy a seguir pintando, os voy a enseñar más eh, el otro pincel, voy a ir avanzando más cositas. Voy a parar ahora aquí a la una porque me gustaría pasar esto al editor para que vaya haciendo pues, cortecitos y demás, a ver si lo podemos subir también a las redes y que lo tengáis también para verlo ahí. Eh, lo dicho, 
Luego por la tarde voy a seguir pintando. Así que en unas horitas estoy por aquí de vuelta y vamos a seguir pintando un poquito más, unas horitas más. Si puedo, avanzo algo más por mi cuenta y si, y si no puedo, pues pinto desde aquí y ya está. ¿Vale? Eh, mi intención con todo esto es enseñaros el producto, enseñaros que hay diferentes opciones y si tenéis cualquier tipo de duda me podéis preguntar ahora o me preguntéis después. Intentaré responder a todas ellas, ¿vale? Eh, me sorprende que la verdad que estamos aquí más de 140 personas. Eh, veo que desde luego están llamando la atención, la, están llamando la atención el tipo de, de, de pintura que estoy aportando, el tipo de, de producto, el pincel en sí. Entonces, bueno, pues está guay, porque al final he hecho este streaming justamente para eso, así que me alegra el ver que hay gente interesada. Así que muchas, muchas gracias, de verdad. Lo que voy a hacer seguramente sea construir un poquito más eh, la textura. No sé si meteré algo de ruido ahora con el otro pincel, meter algún cortecito un poquito más marcado o algo así. Y después seguramente trabaje con el aerógrafo para eh, enfatizar un poquito el contraste, meter más sombras, meter esos tonos que estaba comentando. Y seguramente a partir de ahí iré construyendo el resto de elementos, el resto de materiales. Mira, pues ahora mismo puedes adquirir estos pinceles de Sergio Calvo con colaboración con Skoda. Mira, ahí lo tienes. Sergio Calvo con Skoda. Sintéticos. Hay tres sintéticos y tres naturales. El que es eh, natural... ¿Vale? El que es natural, pues en principio Skoda va a intentar hacer la mejor fibra posible, el mejor pelo natural posible y cuidándolo pues como lo cuidan, como es su producto. Y luego estos sintéticos, pues vamos a incorporarlos un poquito al sector de la miniatura, a ver qué os parecen. Me dieron bastantes muestras, fuimos probando diferentes tipos y lo que más se adaptaba a mi estilo de pintura fueron estas. Y luego tenemos aquí otro, que a lo mejor este es el más, este es el más baratillo, podríamos decir que es un poco pues, para hacer mezclas, para hacer, terrone, para hacer terrenos, para que tengáis por fin vuestro pincel como tengo yo, ¿vale? Este pincel que os va a durar años. Pues este tipo de pinceles ahora mismo los tenéis en la página de Kickstarter, ponéis Sergio Calvo o Asura New Horizon y ahí lo tenéis, ¿vale? De hecho, creo que si eh, lo escribís aquí os sale el enlace directo. Voy a comprobarlo en un momento. A ver. A ver si sale. A ver. Pues no, no sale. Por la razón que sea, no sale. Debería salir. No ha salido ningún cartelito, ¿no? Hoy, de anuncios ni nada de eso. Bueno, pues luego lo miro. A ver qué ha podido ser. En principio os tendría que salir por... Por esto. Pero... Pero no ha salido. Así que, bueno. Pues... Os lo copio por aquí. Así. Creo que ahí está bien el enlace. Lo he puesto a mano. Así que ahí lo tenéis. Pues mira, tendría que haber salido cartelitos, pero no han salido los cartelitos, así que no sé por qué habrá sido. Bueno, luego lo, luego lo chequeo a ver qué puse mal, porque al final son comandos y demás y estas cosas. Y pintar, pues parece que sí. Pero el tema de informática, ya sabéis que, que siempre tengo a Vane que me echa un cable o algún administrador que me ayuda, porque si es por mí, mal vamos. Así que nada, lo dicho, voy a ver si que me ponen guapito. Así que luego por la tarde en principio o me veréis lleno de pelos o me veréis ya con un corte de pelo súper chulo, sin pelos. Pero bueno, que luego por la tarde me conecto de nuevo y vamos a seguir pintando un poquito más, ¿vale? Que gracias por estar ahí. La verdad que joder, me hace mucha ilusión que sois, eh, pues eso, me sale aquí 140 personas y joder, pues eh, mola, mola, mola ver tanta gente por aquí. La verdad me hace mucha ilusión. Así que nada, que nos vemos luego en un ratito, ¿vale? En un par de orillas estoy por aquí. Nos vemos chicos, a disfrutar. Chao, chao. Hola, 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 muy buenas, buenas de nuevo, ya estoy por aquí, de vuelta, ya estoy aquí en directo para todos vosotros, así que nada, estoy aquí de vuelta, uh, I'm coming back, so I'm here to paint with the next brass everything, maybe not everything, but I'm going to paint more things with the other brass that I would like to show you today. Vamos a ver lo otro que al final no, no me ha dado tiempo a enseñaroslo, así que vamos a pintar la siguiente parte del stream. Y voy a enseñaros el otro pincelito, ¿vale? Vamos a dar unos toquecitos, suavizamos un poquito con el aerógrafo e intento pintar un poquito más con el otro pincel, por ejemplo, el pelo o algún otro elemento, así que sea interesante de ver para que lo veáis. Así que vamos a ello. 
Eh, voy a poner aquí media horita, más o menos, y tal. Y así voy pintando tranquilamente con el aero y, y, a, y a pincel, ¿vale? Así os lo enseño todo. Eh, hemos partido hoy el streaming en dos porque me tenía que ir a arreglar el pelito. Así que nada, ya estoy por aquí de vuelta y vamos a pintar un poquito más. Sé que me echáis de menos, así que nada, estoy aquí de vuelta, no os preocupéis. Recordar. Los pinceles de la campaña y las miniaturas de la campaña. Quedan poquitos días, así que si tenéis ganas, aprovechar ahora porque no sabemos si después vamos a tener miniaturas. No lo confirmamos, no lo sabemos. Las primeras del Hill y su Fasura han estado más de 6 años sin stock. Así que, bueno, si por lo que sea pues tenéis intención de comprarlas, aprovechar ahora antes de que acabe porque no sabemos si después vamos a poder reponer más stock. ¿Vale? Ahí lo dejo. Uh, I was saying that uh, the first miniatures that we painted or we released on Kickstarter from Highlands of Asura, uh, they were sold out uh, more than six years. So if you want to buy the miniatures that we are, we are releasing now on Kickstarter, it's probably now or never. So we don't know if in the future we'll release again the models or not. So if you have doubts, you are thinking if you should buy them or not, remember, there are just four or five days to the end of the campaign so if you want to get them maybe it's the moment so we don't want to say that this is only exclusive for kickstarter because it's not but our studio is just this is so tiny comparing with other companies and um, we don't have enough uh, space to have like a warehouse with all miniatures to sell when we want it so we don't know what we will do in the future so remember that if you want to get them try to get them now <laughs> it's almost uh, limited quantities it's true <laughs> it's almost okay i'm going to start painting as i said more or less 30 minutes painting and just relax just watch it how i paint i'm going to use the other synthetic brush this one so i'm going to use this synthetic brush okay the other one that i would like to show you Then I'm going to paint with airbrush and finally I'm going to paint with this one, the hair for example, or something different just to show you uh, how it works. Just that. So the first one is for a sketch and this one is more precise or more with more tension in the brush to paint the edging, painting thin lines. And uh, again, as I said, for me as a sketch for the beginning, if you want this kind of brushes to the end of the process, probably it's not my cup of tea. Maybe. For me, in my heart, I continue loving more natural hair, but it's true that for the beginning, why not? We can try this kind of brushes to have different finish in the first steps and then using the natural hair for the other things. Así que nada, vamos a empezar a pintar y dar cañita a esto. Venga, os dejo aquí en 30 minutitos, a ver qué me decís por aquí. Eh, Sara López, eh, a ver qué me dices por aquí. Ay, ay, no me deja ver aquí el chat, a ver. No me deja ver ahora, ahora me deja ver lo que no me dejaba ver el chat. A ver, ¿qué me dice Sara López? Que es la primera vez que habla por aquí, a ver. Eh, pues muchísimas gracias, Sara. Me alegra muchísimo, de verdad, de todo corazón, ver que, que animo a mucha gente, que inspiro, que animo a que se unan al hobby. Es un hobby maravilloso, la verdad. A nivel profesión, pues... Eh, ¿Qué te voy a contar? Yo al final es mi profesión, es a lo que me llevo dedicando, ya no sé ni la cuenta, empecé con 18 añitos y ya voy para 36, así que llevo ya mucho tiempo dedicándome a esto, me gusta mucho, me apasiona y ahora mismo estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida en la cual eh, pues transmito toda esta ilusión, comparto todo lo que siento, con, con la pintura me refiero en este sentido, comparto todo lo que siento con mi pintura, me expreso perfectamente como quiero, intento plasmar en cada uno de los aspectos lo que intento transmitir, conectar con el público, ayudar, transmitir mi conocimiento. Al final son muchísimos años de experiencia como profesional, vale no como en el hobby, probando y demás, sino con empresas detrás, pues apretándote un poco de, por tiempos o por calidades y demás. Así que he intentado... Eh, pues condensar toda esa información y transmitirla con muchísimo cariño a todos los que estéis aquí. Y de verdad, gracias por, 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 por esos ánimos. Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias por esos ánimos porque, bueno, pues me llenan de alegría y ver que, aunque seamos muchos o seamos poquitos, inspiro a gente y, y me hace mucha ilusión, de verdad. Os lo digo de, de todo corazón porque, bueno, al final siempre digo lo mismo, ¿no? Al final decidí montar el estudio por Vanessa, eh, no por mí en general. He contado esta historia ya mil veces. 
Eh, <risa> ella terminó ahí de estudiar y demás y no encontraba a currillo y bueno, estuvo varios añitos que no, no encontraba nada y al final pues, eh, pues bueno, le propuse la idea de, de hacer tutoriales online y empezar con, con el sistema un poquito en Patreon y demás fuimos uno de los primeros vanguardistas en el sector eh, creo que había poquita gente estaba Ben Comets y no sé si alguien más eh, creo que otros chicos de Estados Unidos y, y no sé si había alguien más eh, creo recordar que estaba mm, me quiere sonar que éramos dos o tres eh, no éramos muchos más me quiere sonar que Antonio Peña, Antonio Peña también estaba por aquel entonces eh, sí yo creo que éramos nosotros tres no había... No había más gente ahora mismo que recuerda. Antonio Peña, los americanos de Miniature Monthly, Ben Comets, y yo creo que ya está. No había más gente. Eh, yo le pregunté a Ben qué que opinaba de todo esto, que si lo veía muy difícil, que si... Bueno, pues un poquito su, su opinión y todo eso. Y Ben, por ejemplo, me animó a hacerlo, pero me dijo, prepárate porque es muchísimo más trabajo de lo que parece. Es una burrada. Entonces, bueno, pues le planteé la idea a Vane. Eh, ella pues no estudia edición de vídeo estudia historia del arte y, y bueno, la verdad que es bastante inteligente la verdad que por eso es la jefa es bastante inteligente y le, le comenté la idea de, de bueno, de, de, pues de probar suerte ¿no? de probar hacer tutoriales ya había mucha gente que me estaba invitando a eventos para dar clases había mucha gente que quería escuchar pues, lo que tenía que decir entonces, eh, bueno, pues creo que fue un poquito el inicio de todo. Ella se puso a estudiar un poquito con YouTube, a ver qué opinaba de, de edición de vídeo, a ver si era capaz o no. Y bueno, después de una semana de, de, de mucha intensidad por su parte, buscando mil tutoriales y demás, analizando, pues dijo que creía que sí que podía, que podía hacerlo y... Y bueno, pues un poquito hasta la fecha, un poquito hasta la fecha. La verdad que al principio fue un poco, pues como todos los orígenes. ¿Quieres decirlo tú? ¿Quieres decirlo tú? <risa> Os va a contar la realidad. Fue un caos. O sea, literalmente, <risa> trabajaba con un portátil y para renderizar un vídeo que me tiraba 20 horas, 20 24 horas, horas. O algo así. Sí, o sea, sí, una sí. salvajada de tiempo. Sí, 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 sí. Para que luego llegase casi al final y dijera, me he colgado. Sí, eh, hubo, hubo al principio... Eh, varios fallos. Eh, bueno, el portátil al final tiraba lo que podía tirar. Era el portátil de mi universidad. El y portátil, todavía está vivo, ¿eh? El portátil de la universidad. Sí, al final, bueno, pues eso, hemos empezado como hemos podido, evolucionando en todos los aspectos. Ella, sobre todo, ha evolucionado muchísimo a nivel de edición de vídeo. Al final, aquí ya somos cuatro personas en este equipito, eh, que se dice pronto, ¿no? Al final nos llena mucho de ilusión el ver que, que, bueno, que al final, pues monté un poquito esto también para ayudar a Vane y ahora podemos ayudar a dos personas más. Y, y bueno, pues un poco todo esto es gracias a vosotros, que al final nos apoyáis muchísimo y gracias a ello pues podemos intentar eh, devolveroslo de alguna manera. Entonces eso es un poquito la historia al final. Mira, dice Sara López ¿Qué? que ese portátil está para poner en un marco ya. Yo creo que sí se lo merece el pobre, anda que no ha recibido talla. Eso será en, en, el, en, el, en el museo, cuando tengamos un museo. Los orígenes de todo, los orígenes sí, de todo. El portátil... El portátil este pincel, este pincel también va a pasar a la historia. Esto va a pasar a la historia de la miniatura, o sea, lo enseño, porque, a ver, este no, este, ¿vale? este pincel va a pasar a la historia de la miniatura tiene años, sin lugar ¿eh? a duda. Este pincel tiene más años, o sea, siempre le sigo utilizando porque ya es a modo de meme, pero me encanta. Ese... Y el secador, el secador, míralo, el secador. Sí, el secador. El secador va a pasar a la historia también, de Legendary Brass, eh, de Legendary Hair Dryer. <risa> sí, 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 sí. <risa> Pues sí, la verdad que <risa> será el único no mini de todo el museo. Bueno, habrá cosillas, habrá cosillas. Seguramente siempre hay, el portátil, el portátil. Siempre hay cosillas. El pincel que ganó un Crystal Brass. Ha ganado más de un Crystal Brass, ha ganado cuatro. <risa> Ese pincel ha ganado cuatro Crystals. Eh, la verdad que sí, la verdad que hay mucho que contar. Bueno, chicos, vamos a centrarnos, que si no sí, al final no pinto y, si no, y no al final nada. Vane no edita. Sí, el sí. vídeo del viernes no sale para, para Patreon, luego os quejáis en Patreon. Y, y no pinto aquí nada, así que... Y ya, y ya no tengo la excusa de ha fallado el portátil. Eso, ya no tiene la excusa, porque ahora tiene un ordenador de la NASA, entonces ya no tiene la excusa. Foto pinándose el dedo, eso sí que... Se... <risa> la foto pintando el dedo la tendréis que hacer cuando paguéis los capi points de, de pintándome el dedo. Ahí Uy, sí. pues yo tengo ahí unos cuantos, ¿eh? <risa> Espérate. <risa> bueno, pero creo que no llego todavía. Creo que Gonzalo tenía ahí, creo que Gonzalo. Ah, no, sé si, no sé si Gonzalo o Ana están esperando el momento para, 
para... para sí, espero que no sea hoy, espero que no sea hoy. Vamos a tener un streaming formal, por favor. Por formal, por favor. que me he cortado el pelo. No me puedo, no me puedo pintar el dedo con este pelito. Es verdad, es verdad. <risa> si tú te acabas de gastar 12.000 cas, 12.000 cas de claro, que... De... Que hace ah, que, que no le he hecho VIP. No. Ah, pues espérate. Lo espérate. Hecho en el anterior. Pues ahora mismo te hago VIP, que no, no me he dado cuenta. Espera, ahora mismo te hago VIP. Ya ah, he ahora mismo. Es que estos, estos admin que tengo que no trabajan, estos vale. admin. Yo hoy estoy editando. Mira, está Gonzalo justo. Estos admin que no trabajan ya aparece el admin por ahí. <risa> vale, hola, buenas tardes. <risa> sí. <risa> Espérate, ¿cómo se hacía esto de admin? Era eh, slash, tal, así que, a ver. No, admin no, admin no, que te, no te puedo hacer admin a ti. Que la liamos. Aquí, aquí. VIP. A ver. Ya estás, ya estás como ya estás como VIP del canal. Ya te lo puedes poner si quieres. Ya está ahí Digicalifa. Ya tiene ahí su admin. Vale, pues Chachi, pues vamos a ponernos a pintar. Me faltan 100 capipones para que me pinte el dedo. Eso pero no, es nada, pero no, será no, hoy, nada. no será hoy, no será hoy, no será hoy, no. Ya verás, ya valía. En el momento más. Mira, tiene ahí Digicalifa sí, su sí, sí, VIP. Sí, sí. Eso es, qué cositas bueno, más voy. bonitas. Pásalo sí, bien. vamos a pintar un poquito, ¿vale? Venga, Venga vamos a... Oh, Jesus. <risa> vamos a pintar, vamos a pintar. Vamos a darle, vamos a darle cañita a esto. Venga, eh, os pongo un poquito de musiquita, ¿vale? Y, y me voy a poner a pintar, que si no, no, no avanzamos esto. Y me gustaría ver la parte esta del pincel, el aerógrafo, cómo podemos avanzar todo esto para que se vea un poco toda la textura y demás cómo va quedando. Y luego a ver si puedo pintar un poquito el pelo, o el pelo en general, para que veáis un poquito también el tipo de trazada que da ese pincel y demás, el nervio que tiene y luego algunos perfiladitos y demás, ¿vale? Simplemente pues eh, pues eso, para, para que lo veáis, para que lo veáis con todo mi corazón. Venga, vamos al lío que me lío yo solo. <risa>
A ver, ya estoy por aquí. Eh... <risa> no me ha dado tiempo a avanzar mucho. No sé qué tal lo veis. No sé qué tal lo veis. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a avanzar mucho. Aquí estoy, estructurando un poquito por ahora con dos colores. Vamos a, se a ver si seguimos añadiendo más colores. Y, y bueno, luego comenzaré a meter sombras y demás. Así que todavía le queda, todavía le queda, todavía le queda mucha amiga. Estoy planteando un poco los los colores que son más altos eh, Jesús Gonzalo muchas gracias por la raid que lo acabo de ver ahora eh, estoy aquí absorbido con, con la pintura y no me he dado cuenta eh, muchas gracias muchas gracias ahí por, por traernos a tu comunidad a tu comunidad muchas gracias eh, pues lo que comentaba estoy aquí dándole los tonitos más claros saturados y demás y ahora empezaré a, a meterle un poquito más de caña en profundidad y demás así que bueno tengo aquí más cositas eh... <risa> Muchas gracias eh, Pues nada, aquí así llevo la mini Así llevo la mini Voy a ver si... He estado practicando con este pincel sintético ¿Vale? Eh, lo que he estado pintando era con, con este pincel sintético Para que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Este, el primero sintético ¿Vale? Así que, bueno, que lo sepáis Que es una mezcla de... Todo lo que he pintado son solamente dos, dos pinceles sintéticos Y ahora estoy trabajando con el aerógrafo y bueno, pues vamos a ver qué tal va quedando la armadura. Vamos a ir viendo a ver qué tal. Así que nada, voy a seguir dándole cañita a esto para ver si puedo avanzar un poquito más. Y, y me pongo con el pelo y demás con el pincel sintético también. Que quiero darle cañita a todo esto y, y poder enseñaros más con el pincel este. Porque es que al final si no, no voy a pintar. Quiero pintar con este. Así que nada, a ver si termino la armadura y me puedo poner con el pelo, ¿vale? Venga, nos vemos ahora en un ratito. Vuelvo a poner aquí el curano en 30 segundos y nos vemos. Eh, thank you very much for all the people that is watching this stream from out of Spain or that you talk English, not Spanish or whatever. Welcome. So if you are from around the world, you are more than invited to my stream. Eh, I was talking that just I applied the, the most saturated colors about the, the, the warmer and colder temperatures on, on this armor. I would like to introduce more uh, darker values to emphasize the contrast and many things. And I said that I've painted only with synthetic brushes for the sketching and now for some final details with this uh, uh, brush too. So I was using only these two brushes. Boom. These two brushes. Synthetic brushes. Cha -cha. So I'm going to paint again. See you in 30 minutes. I would like to finish everything with airbrush and then show you how I paint with the synthetic brush the hair. Chan chan chan. This blonde hair or blonde hair.
¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo la miniatura? ¿Qué os parece? Voy a ir, voy a ir limpiando un poquillo la, el aerógrafo mientras os la dejo por aquí. ¿Qué os parece cómo va quedando? Estamos ya avanzando un poquito más, vamos dándole más matices, más toques, más tonos, diferentes eh, profundidades en el color. Ahora tengo que meter un poquito más de luz en algún punto, pero ya veis cómo va. Ya veis cómo va. Creo que va a quedar una armadura muy, muy chula para un no metálico. Creo que va a quedar muy bonita, muy, muy bonita. Eh, voy a meterle un, un focazo de luz bastante potente aquí en este punto seguramente. Y no sé si le daré a lo mejor un toquecito más ahí. No lo sé, estoy barajando ideas. Estoy barajando ideas porque a lo mejor en vez de meterle un focazo de luz meto algún brillito suelto. Lo iré viendo, lo iré viendo. Sí, pues todo, todo con pinceles sintéticos, como habéis visto. Solamente pinceles sintéticos y aerógrafo. ¿Estáis, estáis flipando ahora mismo. Estáis flipando, lo sé, soy consciente. Soy consciente. Y esa es una de las razones por las que venís a mis cursos. Porque queréis aprender esta magia, la magia. El toque, las capibases. <risa> a ver, voy a, ir, voy a ir limpiando el aero mientras charlamos. Vaya leche que le acabo de meter el aero. Menos mal que tengo el protector. Menos mal que tenía el protector. Si no, le metía... Le metía... Le metía bien a la aguja. Le metía bien a la aguja, sí. Menos mal que tengo el protector. A ver, voy a quitar un poquito el micro de aquí porque es que si no, no... A ver, le pongo por ahí. Pues si no, yo no puedo... No puedo ir limpiando esto. Bueno, ¿qué os está pareciendo el bustito? ¿Qué os está pareciendo la mini? Bueno, la pintura. ¿Qué os parecen ahora los pinceles sintéticos? Ahora después os enseño una miniatura que he acabado, ¿vale? Para Quimera también, es un busto. Les he preguntado, les he pedido permiso y me han dicho que sí, que podía enseñarlo. Es otro busto que tienen en la campaña, que van a sacar ellos. Que la sacarán dentro de un mes o dos meses o algo así. No sé exactamente la fecha, pero la sacarán en un tiempo. Me han dicho que, que después de que terminara la nuestra. Así que entiendo que será más o menos un mes o por ahí, o no sé. La limpieza rápida que hago ahora, no, es solamente agua Solamente agua, ¿ha visto qué maravilla? Solamente agua Así de facilito Así de facilito, bueno, veo que hay bastante gente interesada En las capibases, en mi sistema de pintura Veo que hay bastante gente interesada En ver cómo pinto con pinceles sintéticos Aquí tenéis la muestra Al final, muchas veces eh, Es probar herramientas, ir testeándolas Ir viendo qué se hace A nuestra mano, a nuestro estilo Qué nos gusta más, qué nos gusta menos y en función de eso, pues ir cuadrando cosas, ¿no? Te vas quedando con cosas, hay otras que las vas desechando y eso es un poquito así como funciona cualquier disciplina artística. Al final tú necesitas también creatividad, pero necesitas también conocer herramientas. Si no conoces la herramienta, pues tampoco vas a salir mucho de esa zona. Si siempre utilizas el mismo pincel, pues al final va a ser siempre lo mismo. Eh, sí, estoy utilizando los sintéticos, estos dos, lo que comentaba. Eh, estos, edición Sergio Calvo. En colaboración con ellos, estos dos estoy utilizando. Esto es lo que, lo que estoy haciendo. Así que, bueno, espero que os esté molando mucho, espero que lo valoréis, que os guste. Y si queréis probarlo, pues ya sabéis, lo tenéis en la campaña Kickstarter, al igual que nuestras miniaturas. Que las estuve enseñando el otro día, creo, las estuve enseñando sin pintar y pintadas, creo, ¿no? Si no las, si no las enseñé pintadas, eh, hoy os las puedo enseñar pintadas, o si no, el próximo... El Konisky sintético es una mezcla, en principio no es sintético, es eh, la fibra sintética que más se asemeja a, a la fibra natural. El fallo, digamos, es que no tiene eh, punta. Entonces, para mí, para hacer texturas, para hacer bocetos y demás, me viene de maravilla. Pero lo que es eh, como pincel definitivo, no. No, 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 no. Que es todo lo que he hecho. He pintado con estos dos sintéticos, he pintado todo esto. Esto es lo que, lo que he ido haciendo. Y bueno, pues poquito más. Vamos a seguir dándole cañita eh, al aerógrafo. Voy a ver si sigo avanzando. Que quiero, quiero tener la miniatura más avanzada para, bueno, pues en poquito tiempo poderme pintar el pelo para que veáis también cómo fluye la, la fibra y demás. Eh, pues haciendo líneas finitas, construyendo volúmenes y demás. Me gustaría que lo vierais. Porque al final no me da tiempo. Estoy aquí con el aero y, y me requiere tiempo. Así que voy a ver si, si consigo avanzar esto un poquito más. Y os lo enseño. Mira qué bustito más chiquitín. Mira qué bustito más chiquitín. Muy chiquitín. Vale, venga, voy al lío. Me voy a poner a pintar, que si no, no avanzo.
Ahora os veo en media horita más.
<coughs> vale, volvemos por aquí. Voy a estar limpiando... Voy a estar limpiando un poquito el aerógrafo mientras tanto. Vale. A ver. Bueno, ¿qué os está pareciendo el no metálico? ¿Qué os está pareciendo el formato de, de pintando con pinceles sintéticos y aerógrafo? Creo que la verdad es que... Muy fresco el estilo, ¿no? Bastante fresco. Tiene así bastante rollete, tiene un estilo muy personal, tiene esas pinceladas que de otra manera no las haríamos, sería todo a base de rayitas y demás. Entonces, eh, bueno, pues eh, haciendo combo de las capibases eh, más el aerógrafo, como siempre os estoy enseñando, pues los resultados son los que veis. Creo que lucen por sí solos, no hay mucho más que contar, es un no metálico, parece metal, la verdad que no hay ningún tipo de trampa, aquí no hay Photoshop ni hay nada... Eh, así que Así que bueno, lo tenéis todo aquí en directo Para que veáis qué chulo queda Al final es como todo, las herramientas Hay que aprender a utilizarlas, ¿no? Es como si me dices, no, el aerógrafo eh, Pues no me gusta porque no sé utilizar Bueno, pues a lo mejor es un poquito de, de tiempo Practicando con el aerógrafo para dominarlo Igual que con los pinceles, ¿no? Hay pinceles que a lo mejor se te hacen más rápidos a la mano Porque son más fáciles y hay otros que a lo mejor que para ciertos momentos te son maravillosos, pero de otras maneras no los sabes utilizar. Bueno, pues utilizarlo en, las, en, en los momentos que te sean válidos y en los otros pues no, así de fácil. Tampoco tiene mucho más misterio. Lo que siempre estoy buscando son diferentes maneras de pintar, diferentes estilos eh, o aportar más eh, creatividad a mi propio estilo. Entonces intento representarlo todo de diferentes maneras. No me canso de, de investigar y de probar cosas nuevas. Hay muchas veces que me decís, ¿y por qué no, tú no pintas con sombras proyectadas? Hombre, porque lo hice en 2016, cuando no lo hacía nadie. Entonces, eh, bueno, lo he hecho en algunas figuras más. Y, y bueno, pues ahí queda, ahí queda constancia. Lo que pasa es que no soy de, de, de todo el rato hacer lo mismo. No, no soy ese perfil de pintor. Me gusta con mi propio estilo ir haciendo variaciones, ir haciendo mezclas diferentes y tal... Eh, si me dices que meto muchos colorines y tal bueno, eso ya sí que podríamos decir que eso es a lo mejor lo que me puedo repetir ¿no? pero al final los colores no estoy utilizando el mismo, el mismo estilo, la misma paleta de color aunque utilice los mismos porque es la teoría del color no hay más, entonces el que me digas es que siempre utilizas azul, amarillo, verde, rojo morado y, y otro color, es que no hay más es que son los que son, pero el cómo construyo todo creo que queda bastante único cada una de las piezas y aquí tenéis ahora mismo el, el resultado de cómo queda el no metálico. Creo que queda espectacular. Creo que se ve muy, muy bien. Creo que tiene una pintaza impresionante. Eh... La verdad que sí, tiene, tiene bastante... <risa> Tiene bastante rollete, la verdad. <risa> tiene bastante rollo. La verdad, me gusta mucho cómo lo llevo. Vamos a meterle luego doradito en el resto de elementos. La verdad que si lo hubiera pintado todo metálico, me lo hubiera quitado ya de encima, ¿eh? O sea, hubiera sido visto y no visto el metal este de aquí. Pero bueno, la gema seguramente la haga roja. Roja, naranja, algo así. Algo que destaque bastante con los colores que hay alrededor. Al final, con los azules de por aquí, los verdosos... Yo creo que entre rojo y naranja. Por ahí andará. Por ahí andará, un color así. A lo mejor sombras hacia rojos y luces hacia naranjas. Una cosita así. Sí, lo visualizo bastante. A lo mejor un moradito. A lo mejor algún moradito en la zona de sombra. Bueno, luego vamos viendo. Pero vamos, ahí tenéis un rollete bastante chulo de no metálico. No, aquí no hay, no hay Photoshop. Aquí no hay Photoshop. Está todo aquí en directo. En directo de lo bueno. Así que nada, nos vamos a poner con el pelito, que me queda poquito tiempo, que luego me tengo que ir a Crofi, a Crofi, me tengo que ir a, a ver si, si entreno un poquito, que estoy volviendo. Y, y nada, pues la próxima semana pues le intentamos dar cañita un poquito más y para que veáis eh, pues eso, los pinceles y veáis algunas cosillas más. Me gustaría enseñaros en un segundo la otra mini acabada, ¿vale? Todo pintada con pinceles sintéticos, salvo dos, tres toques, que han sido al final del todo. Me gustaría enseñarosla un segundo. Sé que estas cosas no las debería hacer porque luego me vais a decir, joder, Sergio, me voy a comprar lo de Quimera, no me voy a pillar tu Kickstarter porque voy a pillar lo de Quimera. 
pilla lo de los dos o pilla una y una al menos. Porque claro, os enseño esto, vais a decir, joder, qué pinaco, lo quiero. Y la hemos liado. Esta es la, la otra que he terminado. Vale, también todo pintado con pinceles sintéticos. Y quitando estas pequeñas rayitas que tiene el pecho y poco más. Los ojos los he pintado con sintéticos también, toda la piel, toda la texturita. Todo está hecho con, con pinceles sintéticos. Para que veáis el rollete. Ah, y la sangre de la boca sí se la hice con, con pincel natural. Pero vamos, este es el otro el otro gustito. Espero que os mole. Espero que os mole mucho, pero os mole lo suficiente como para decir, venga, Sergio, te pillo en tu Kickstarter los pinceles para pintar este busto. O te pillo una mini en tu Kickstarter y luego ya me pillaré una de estas. Ahora, ahora os puedo el hype y os vais todos a copiar estas. Vale, esta es la otra, la otra que he pintado para ellos. Pincelitos sintéticos, para que veáis. Aquí van las dos. Ahí tenéis. Me borro, me borro de escena. Ahí tenéis. Ahí tenéis. No, es que siempre utiliza los mismos colores. Ya, hombre, pero se parece como un huevo a una castaña. O sea, <ríe> utilizo los mismos colores porque son los que hay. No hay más, no me pude inventar más colores. Bastantes tonitos tienen y matices tiene cada uno. Mira qué chulo. Hasta yo, que soy un blandito. O sea, hasta yo, siendo un blandito. O sea, fijaros. Fijaros que le he puesto sangre, chicos. O sea, chicos y chicas, le he puesto le he puesto sangre. Obviamente no es sangre de verdad, aunque lo parezca. Aunque estéis flipando ahora mismo y digáis, guau, Sergio le ha puesto sangre de verdad. No lo es. Pero los hay. Un momento que es chulo. Pues sí, le haré una gemita rollo esto, pero con otros colores. Manda a mí la de las gemas. No sé si aquí que estar de todo van a llevar gemas o no, pero sangre de alumno. <risa> sangre de alumno. Que estoy jugando al Resident Evil 2 Remake con Vanessa. Entonces me he venido arriba. Me he venido arriba. Ay, con el líquer. Ay, con el líquer. Ay, el líquer. Entre el líquer y el otro ese que me ha salido. Siempre digo a Vane, Vane, mmm, lleva tu mando, por favor. Que siempre que cruzo una puerta me lo como yo el sustito. Luego me como yo el sustito. Vale, pues nada, os voy a enseñar las minis. Eh, yo creo que... Venga, las enseño un momentito. Ay, había... Gracias por... Gracias por... Gracias. <risa> Gracias. <risa> me mal que me ha avisado Vane porque estaba leyendo todo el rato micro en el chat y digo, pues no sé de qué me habla esta gente. Micro, digo, micro veladuras, micro textura. ¿Qué quiere decir de micro? Yo estaba pensando algo pequeñito. Algo chiquitito. Wow, wow, wow. Bueno, pues eso. Mirad qué fueguito chulo. Mirad las escamitas. Mira que es ca... ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, ¿se me oye o no? Sí. Ah, vale, 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 vale. Estaba yo flipando. Mira las escamitas chulas. 
Me estaba troleando Vane, ¿sabes? Desde aquí. plan, no se te oye, Sergio. Sigue sin oírsete. 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 Nuevo verbo. Oírsete. <risa> mirad qué chulo. Mirad qué chulo, mirad qué chulo. Mirad ahí los detallitos. Eh, los tonidos ahí, cómo cambia. Todo esto está hecho a mano. Todo eso es freehands. Todo eso es freehands. Todo está hecho a mano. Y luego la, la parte favorita de Gonzalo, la tela roja. Uy, la tela roja, la tela azul. Todos estos matices que tiene, la telita. Mirad cómo cambia de tono. Todos esos turquesas, estos azulados, estos magentitas dentro del azul. Estos magentas muy marcados en la parte de allí donde el fuego. Pues esta es... Eh... Pues esta es una de las posibles minis que podéis coger en el Kickstarter. Antes de que se acabe. Es un pepinazo. Esto está hecho a mano. O sea, la escultura esta es a mano. O sea, es espectacular. Espectacular. Es que no tiene otro, otro nombre. Espectacular. O sea, fijar luego en los tutoriales lo que vais a aprender a hacer. Mirad qué tablitas. Mirad qué tablitas de madera. Mira qué tablitas de madera guapas. O sea, espectacular. Es que está... Está mimado al máximo exponente. Mirad qué tablitas chulas. Mirad qué no metálicos. Mirad qué llamita, por favor. Mirad qué llamita. Mirad qué llamita. Sin trucos de Photoshop ni nada de eso. Mirad qué llamita. Puf. Puf. Soberbio. Soberbio. Muy chulo. Pues nada. Esto es lo que he hecho con esta mini. Estoy súper contento. Y la peñita que le hice. Pues así más junglesca. Partiendo un poco de la misma idea. Un poquito todo. Eh, pero creando diferentes estilos de peanas, ¿no? Al final partiendo de una base eh, en común, pero variándola. Y esta es la, la basecita esta de aquí, que me parece un escándalo. La verdad que estoy más que contento con, con la peanita. Súper, súper contento con la peanita. Y esta es la otra mini, para que veáis el cómo se ve. El enanito. Fijar. Fijaros la farmeada de aquí. O sea, observar. O sea, vaya farmeada aquí a base de líneas, texturitas guapas que hice con estos pinceles nuevos del Kickstarter. ¿Eh? Estos pinceles nuevos del Kickstarter. Esto era creo que con el natural. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Mira qué no metálico aquí. ¿Eh? Mira qué bonito. Mira qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira la texturita aquí en, en la armadura. Mira la... Mira la gemita. O sea, mira la gemita cómo proyecta la luz sobre la armadura. O sea, es que es todo Photoshop, ya sabéis. Cuando se acusen de utilizar Photoshop, les deriváis a mí, ¿vale? Les decís, mira Sergio, a ver qué te parece. Ya está, la excusa rápida es Photoshop y ya está. Si esa me la conozco ya. Esa me la conozco. Mira qué toquecitos bonitos. ¿eh? Mira este no metálico diferente. Mira qué chulo. Es que mirad hasta las uñas que están pintaditas. O sea, es que es espectacular cómo está. Mira, 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 mira. Mira las uñitas, mira las uñitas. Con su lucecita, su texturita. Muy bien, muy, muy bien. Mira la carita, mira qué carita más mona. Mira cómo mira. Mira con qué carita te mira. Koboshi. Mira con qué carita te mira Koboshi. Koboshi te está mirando a los ojitos. Está diciendo, te quiero. Pues esta es otra de las minis del proyecto de Kickstarter que hemos sacado están esculpidas a mano, ¿vale? no hay STLs, no hay 3D, no hay nada están esculpidas por Alan Carrasco todas un mago con la escultura la verdad que digno de apreciar, de admirar de, de todo, o sea, es, es una magia o sea, una máquina, una máquina quería decir una máquina, es pura magia mirar el hacha a ver si la puedo enfocar mirar el hacha o sea, con las manitas con las manitas y los deditos. Es que... A ver... Es que es puro espectáculo. O sea, fíjate. Es que es espectacular. Es espectacular. Espectacular. Pues nada, los que os suméis al Kickstarter, que sepáis que tendréis todos los videotutoriales gratis, ¿vale? Ya sea que cogéis los pinceles, una miniatura o lo que sea, vamos a regalar todos los tutoriales a, a todos los que participen dentro de la campaña. Lo ha decidido así Vane, y como es la jefa, pues así es, ¿vale? Mola, mola. Pues nada, os enseño ahora el pandita.
Vale, aquí estoy. Creo que se escucha bien. Y aquí tenemos posiblemente al favorito por muchos, el pandita. Mirad qué chulada de mini. Aquí la tenéis en directo para todos vosotros. El pandita, mirad ese no metálico chulo. Mirad aquí el pelaje. Todos los detallitos, las texturas, todos los frijan, todo aquí pintado a mano. Una bestialidad. La verdad que súper contento de poder trabajar con Alan eh, haciendo pues pintura sobre, sobre una mini como esta. Espero que os mole bastante. Espero que os mole bastante, bastante. Aquí tenéis, mirad la texturita y demás Y los colorcitos que le hice por ejemplo aquí a la, a, a la hombrera A ver si termina de enfocar Mirad toda la texturita, todas las mini líneas, todos los puntitos y demás los, El no metálico con la piedra de jade Súper contento La verdad que muy contento con, con el proyecto Ya te digo, he dado mi 100% Más de esto no puedo, lo siento Si consideréis que no está a la altura No soy vuestro maestro no puedo, no puedo más, no puedo más por ahora, por ahora. Fijaros que no metálico, qué chulada, qué chulada. Así que nada, poquito a poco, evolucionando, avanzando, siguiendo creando mi propio estilo, enseñando a todos los alumnos que quieran aprender de mí, todo mi conocimiento, todos mis chistes malos. Ya sabéis que os sabéis muchos mis chistes malos. Así que... Espero que os mole mucho, mucho, mucho. Pues ya sabéis, chicos. El tema, si queréis participar en el proyecto, va a ser en principio, por ahora, la única manera de conseguir las figuras. No sabemos en el futuro qué vamos a hacer, ¿vale? Ya lo que digo, las primeras de Hirling y Sofasura llevan seis años fuera de stock, porque no las hemos vendido fuera del Kickstarter. Estas no sé lo que vamos a hacer. Dependemos un poco del espacio que tengamos, almacén y demás. Y aquí no tenemos almacén. Entonces, el que quiera hacerse con ellas, de verdad, que se una ya a la campaña. Y quedan poquitos días, quedan cuatro o cinco días creo que quedan. Eh, así que nada, esto es lo que lo que podéis conseguir. Es una figura esto chota, ¿vale? O sea, quiero decir, no es una cosa finita, es, es gordota. Está, está bastante potente la, la figura. Pues espero que os esté molando mucho, 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 la verdad. Espero que os mole mucho. Pues nada, voy a seguir pintando esta mini. ¿Vale? Voy a seguir pintando esta mini en no metálico. Y, y. Y nada, os voy a enseñar lo del pelito y poquito más. Porque. Porque me tengo que ir a Crofi. A Crofi. Ahora vengo.
Hola de nuevo. Pues nada, vamos a ir cerrando por aquí hoy el streaming. Espero que hayáis visto cómo funciona también este pincel, ¿vale? Ya lo he dicho, no es que vaya a cambiar el pelo natural, porque no es así desde mi juicio, pero sí que es verdad que como inicio, como para construir la miniatura, para, para empezar a pintar, para bueno, pues aprovechar otro tipo de herramientas, está muy bien. Eh, a nivel de coste, el que quiera, a nivel pues por ser un poco más ecológico con el planeta, por el tema animal, etcétera Considero que habría que darles una oportunidad. Luego ya cada uno que opine y valore si le encajan o si no. De nuevo, como siempre digo, considero que una mezcla entre pelo natural y pelo sintético en las miniaturas es totalmente válida. Solamente pelo natural, totalmente válido, es lo que llevamos haciendo muchísimos años. Y solamente sintético, habría que verlo. A día de hoy, con estos dos, es verdad que he pintado al 99% a la otra miniatura que os he enseñado. Esta, pues bueno, estoy por ahora pintando todo al 100% con pelo sintético. Habrá que ir viéndolo, habrá que ir viéndolo y, y a ver cómo funciona. Eh, this brush is for my campaign, my Kickstarter campaign. So you can see Sergio Calvo is there. Boom. And I'm releasing my own uh, miniatures, my own range of miniatures, which one you can buy them now on Kickstarter. The last few days, so if you want them, just take one or take two or take all of them, these three models, and my brushes in case that you like them. This one is synthetic, and I'm showing you how works the synthetic brushes in this case. So it's not 100% perfect, so it won't change the, the reality, like now synthetic is way better than natural hair. I'm not, I won't say this because it's not true. But it's true that it's uh, doing a mix between synthetic brushes first as a sketching and, and finally using the natural hair just to be more eco eco friendly, to be more I don't know respectful with with animals and everything. I think it's something interesting to do, and for sure new tools to play with it and see how it works. Everything that I've painted on this miniature is made by these two brushes, synthetic both. Okay, so these two synthetic brushes. Okay, and this is the result that I can achieve it. So why not try them? That's the question. Pues espero que os haya gustado un montón el streaming de hoy. Espero que os haya fascinado el no metálico. Espero que disfrutéis muchísimo probando este nuevo sistema con pintura eh, acrílica, con aerógrafo y pinceles sintéticos. A ver qué tal van saliendo las miniaturas, a ver cómo van resultando. Y bueno, a ver si la semana que viene tengo un huequillo el lunes o el martes y puedo hacer otro streaming. Yo creo que el martes quizás sí, para despedir, para despedir la campaña de Kickstarter. Yo creo que podemos estar aquí haciendo ahí una, una, celebra una celebracióncilla con todo el apoyo que hemos recibido. Espero que alguno más se sume y poder celebrar alguno más que se sume al, al proyecto. Así que nada, lo voy a dejar hoy por aquí. Me voy a ir a CrossFit pitando. Disfrutar muchísimo la tarde y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis... Kickstarter, últimos días, compartirlo con todos vuestros amigos, sumaros si podéis y si no, pues echar un vistacillo al canal de YouTube que tendréis ahí un montón de contenido súper chulo y a disfrutar pintando este fin de semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! Thank you.